এডিটিউ বিডি ডট কমে আপনাদের স্বাগত আমি ফাগুন্দর আপনার আজকে আপনাদের সাথে আছি চ্যাপ্টার টু এর ভোক্তা ও ভোক্তার আচরণের পরিবর্তক দ্রব্য এবং পরিপূরক দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের দুটি ম্যাথ নিয়ে বিগত ক্লাসে পরিবর্তক দ্রব্য দেখানোর ক্ষেত্রে কিছুটা ভুল হয়েছিল আমি এই জন্য আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি এখন বর্তমানে পরিবর্তক দ্রব্য এবং পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের দুটি ম্যাথ আপনাদের দেখাবো পরিবর্তক দ্রব্য বলতে কি বুঝাই ফার্স্টে আমরা এটা ক্লিয়ার হয়ে নিই যে পরিবর্তক দ্রব্য হচ্ছে যখন কোনো একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে তার সাথে সম্পর্কিত বা তার সাবস্টিটিউট গুডসটার চাহিদার পরিমাণ ঠিক সমমুখীভাবে পরিবর্তন হয় সেটাই হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্য অর্থাৎ আমরা যদি ধরি চিনি এবং গুড় দুটা সাবস্টিটিউট গুডস বা পরিবর্তক দ্রব্য চিনির দাম যদি বেড়ে যায় আমাদের গুড়ের চাহিদার পরিমাণও বেড়ে যায় কারণ হচ্ছে গুড়কে আমরা চিনির পরিবর্তক বা সাবস্টিটিউট হিসেবে ব্যবহার করে থাকি তাহলে চিনির দাম বাড়লে আমরা চিনির কনজামশন কমাবো এবং গুড়ের কনজামশন বাড়িয়ে দিব এখন যদি আমরা ম্যাথটা দেখি চিনির কেজি যখন চল্লিশ টাকা গুড়ের চাহিদা ছিল বিশ একক চিনির দাম বেড়ে যখন ষাট টাকা হয় তখন গুড়ের চাহিদা বেড়ে চল্লিশ টাকা হচ্ছে অর্থাৎ দেখেন চিনির দাম যেমন চল্লিশ থেকে ষাট হলো বেড়ে গুড়ের চাহিদাও ঠিক একইভাবে বিশ থেকে বেড়ে চল্লিশ হলো চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার যে সূত্রটা ছিল সেটা হচ্ছে ইকুয়ালস টু ডেল কিউ ওয়াই বাই ডেল পি এক্স ইন্টু পি এক্স বাই কিউ ওয়াই চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই সাবস্টিটিউট গুডস অর্থাৎ পরিবর্তক দ্রব্য অথবা পরিপূরক দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন তাহলে এক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি চিনির প্রাথমিক দাম পি এক্স ইকুয়ালস টু একশো টাকা আর চিনির পরিবর্তিত দাম পি এক্স ওয়ান ইকুয়ালস টু ও সরি চিনির প্রাথমিক দাম ছিল পি এক্স ইকুয়ালস টু চল্লিশ টাকা আর দাম বাড়ার ফলে যে পি এক্স ওয়ানটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ষাট টাকা এরপরে গুড়ের চাহিদা ও প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে কিউ ওয়াই ইকুয়ালস টু বিশ একক আর পরিবর্তিত অর্থাৎ পরিবর্তনের ফলে যে চাহিদাটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিউ ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু চল্লিশ একক অর্থাৎ এই দুটা হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক আর এই দুটা হচ্ছে আমাদের পরিবর্তিত এখন যদি আমরা সূত্রে ফেলি তাহলে কি পাই ইকুয়ালস টু ডেল কিউ ওয়াই সমান আমরা পাবো কিউ ওয়াই ওয়ান মাইনাস কিউ ওয়াই ডিভাইডেড বাই পি এক্স ওয়ান মাইনাস পি এক্স অর্থাৎ পরিবর্তিত দামটা থেকে প্রাথমিক দামটা বিয়োগ দিব এবং এক্ষেত্রে পরিবর্তিত চাহিদা থেকে প্রাথমিক চাহিদাটা বিয়োগ দিব আর পি এক্স আর কিউ ওয়াই হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক দাম এবং প্রাথমিক চাহিদা পি এক্স এর ভ্যালু ছিল চল্লিশ আর কিউ ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে বিশ এখন কিউ ওয়াই ওয়ান মাইনাস কিউ ওয়াই ইকোস্ট হচ্ছে ফর্টি মাইনাস টোয়েন্টি আর এক্ষেত্রে পি এক্স ওয়ান মাইনাস পি এক্স অর্থাৎ সিক্সটি মাইনাস ফর্টি ইন্টু ফর্টি বাই টোয়েন্টি তাহলে আমরা পাচ্ছি ক্যালকুলেশন করলে উপরে বিশ আর নিচেও বিশ ইন্টু ফর্টি বাই টোয়েন্টি বিশ বিশ যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে পাবো ওয়ান ফর্টিকে যদি আমরা টোয়েন্টি দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে পাবো টু অর্থাৎ এক্ষেত্রে চাহিদার যে আর আর স্থিতিস্থাপকতা পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে সেটি ধনাত্মক হয় কেন কারণ হচ্ছে দ্রব্য দুটির ক্ষেত্রে একটি সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে পরিবর্তক দ্রব্য বা সাবস্টিটিউট গুডটির চাহিদার পরিমাণও বেড়ে যাবে এই জন্যই আমাদের যে স্থিতিস্থাপকতাটা পাই সেটি হচ্ছে ধনাত্মক এর পরবর্তীতে আমরা দেখব পরিপূরক দ্রব্য পরিপূরক দ্রব্য হচ্ছে যখন কমপ্লিমেন্টারি গুডস একটি দ্রব্যের চাহি দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে তার কমপ্লিমেন্টারি গুডস বা পরিপূরক দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ কমে যাবে তার কারণ যদি আমরা উদাহরণ দিই এক্ষেত্রে আমরা যদিও বলেছি চিনি এবং চায়ের কথা যদি চিনির কেজি বেড়ে যায় চিনির দাম বেড়ে যায় তাহলে আমরা চায়ের কনজামশানটা কমিয়ে দিব অর্থাৎ চা আমরা কম পরিমাণ খাবো আর চিনির দাম যদি কমে যায় আমরা চা বেশি পরিমাণে খাবো উদাহরণ এখানে যেটা দেয়া হলো সেটা হচ্ছে চিনির কেজি চল্লিশ টাকা হলে চায়ের চাহিদা একশো একক চিনির দাম বেড়ে যদি ষাট টাকা হয় তাহলে চায়ের চাহিদার পরিমাণ কমে পঞ্চাশ একক হবে অর্থাৎ চিনির দাম বাড়ার সাথে সাথে আমাদের চায়ের চাহিদার পরিমাণ কমে যাচ্ছে এক্ষেত্রে চিনির কেজি অর্থাৎ চিনিকে যদি আমরা এক্স দ্রব্য ধরি তাহলে চিনির প্রাথমিক দাম পি এক্স ইকুয়ালস টু চল্লিশ টাকা 
चीनी पोरी बोटी तो दाम P X one equals to शट्टा का चायर प्राथमिक चाहिदा Q Y equals to चाके अम्रा Y ड्रॉप बोधारा डिनोट कोट्चे कने चायर प्राथमिक चाहिदा Q Y equals to X O X O आर चायर पोरी बोटी तो चाहिदा Q Y one equals to पंचा शेक हो। एक उन ठीक आगेर में तो शूत्रों चाहिए दर आरआर स्थिति स्थापु को दर में तो जो दे हम रे इखने बोशिए दी, तो हले हम रे पावो, हम रे ऊपरे रंग शोड़ा मूँछे दी। तो हले हम रे जेटा पावो शेड होती ई कुल्स टू डेल क्यूआई, डेल क्यूआई एक हेत्रे हम रे क्यूआई वन थे के क्यूआई तो ले q y one minus q y divided by p x one minus p x del p x equals to p x one minus p x कारण होते हैं पूरी बोटी तो दाम थे क्या हमरा प्राथमिक दाम टा बियोग दिव minus p x into प्राथमिक दाम और प्राथमिक चाहिदा एक हेत्र होते हैं चौलीश divided by x शो equals to तो ले हमरा जो दिए हैं कौन इखने q y one और q y एर वैल्यू टा बोशी है दी ताहले होते हैं 50 माइनस 100 और एक है जो होते हैं 60 माइनस 40 इनटू 40 डिवाइडेड बाय 100 ताहले हम रे अखंड पाबू ऊपरे माइनस 50 नीचे पच्ची 20 ऊपरे 40 से 100 अखंड जो दे हम रे इखने डिवाइड फॉर्मूला प्रयोग कोरी 40 के जो दे 20 दे डिवाइड कोरी ताहले पच्ची 2 और 50 के 100 के जो दे हम रे अखंड इधर मोड़ जो दे काटा काटी कोरी ताहले हम रे पाबो कुछ से 2 ताहले हम रे जे वैल्यू टा पाची इधी के माइनस 2 बाय 2 इक्वल्स टू माइनस 1 एक है तो एक टा माइनस आगे थे के चिलो शे जोन में इखने हम रे शूत्र रा वैल्यू रा एक टी माइनस बोशलम हम रे माइनस वैल्यू पाची माइनस वन तार कारण था उसे हम रे जिता आगे वो बोले चिलम जे पौरी पुरोग ड्रॉप बेर क्षेत्रे जोखोनी एक टी ड्रॉप बेर दाम बारे तार पौरी पुरोग बा कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स टर चाहिदर पौरीमान कोम है जाए और था देखते रीनात्तक शंभर को विद्यमान था के ये जो नो चाहिदर पौरीमान एक हित्रे बस स्थितिस्ताबु को दर पौरीमान एक हित्रे रीनात्तक मान धारण करे आज केर क्लास टाइम रहेखा नहीं शेष करवो पौरवोत्ती क्लास थे के हम लोग जोगानेर विभिन्न टॉपिक नहीं आलोचना करवो 